ഹലോ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പേഴ്സണൽ പ്രശ്നങ്ങളും പിന്നെ വീട് മാറലൊക്കെ ആയി കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു സൂവിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് സൂവിൻ്റെ പേരാണ് വണ്ടല്ലൂർ സൂ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് പൂനമലി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടല്ലൂരേക്ക് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്ററും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് സൂവിലേക്കുള്ള ദൂരം ചെന്നൈയെ പറ്റി അധികം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെള്ളമില്ല പുഴയൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ പോന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു തടാകം പോലെയൊക്കെ കാണാം കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുണ്ടെന്നും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും വയലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലതും മണ്ണിട്ട് മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിനെ കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ വഴി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും അതൊന്നും നശിപ്പിക്കാണ്ട് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മുൻകൈ എടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കൊറോണ വന്നപ്പം ഓക്സിജന് എത്രമാത്രം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവുണ്ട് പല നിയമങ്ങളും പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പലതും നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മലയും അതിൻ്റെ താഴെ ഈ തടാകം കണ്ടപ്പം തമിഴ്നാടിനെ കുറ്റം പറയുന്നവർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു ശീലമാണല്ലോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോയി പോയി വണ്ടല്ലൂർ സൂവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനായി ഈ വണ്ടല്ലൂർ സൂ വണ്ടല്ലൂർ സൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് അരിഞ്ഞർ അണ്ണ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ പണ്ട് ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒക്കെ ഈ സൂവിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു സൂ ആണിത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ സൂവിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പാണ് മനസ്സിലായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടല്ലൂർ സൂവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണാം കുറേ എന്തുകൊണ്ടുകളിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെള്ളവും മാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് വണ്ടല്ലൂർ സൂവിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം രാവിലെ പത്തേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും വലിയൊരു സൂ ആണിത് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു തീരാൻ സമയമെടുക്കും കൊറോണ സമയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ബോർഡൊക്കെ കാണാം മാസ്ക്കൊന്നും ഇടാണ്ട് ആരും യാത്രയൊന്നും കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വലുതേശത്ത് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാണാം ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അതിനുശേഷം കൊറോണ ഒക്കെ വന്ന് ഫുള്ള് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ സൂ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ചെറുപ്പൊക്കെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൂടെ പൊന്നൂട്ടിനും ധനശ്രീയും നദീശേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ വണ്ടല്ലൂർ സൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പിന്നെ കുറേ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കൗണ്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം റീസണബിൾ പ്രൈസൊക്കെയാണ് വലിയവർക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപയും അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അമ്പത് രൂപയും പിന്നെ ക്യാമറക്ക് ഹാൻഡി ക്യാമിന് വീഡിയോ ക്യാമറക്കൊക്കെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വണ്ടികളുണ്ട് സൂ റൗണ്ട് വെഹിക്കിൾ പിന്നെ ലയൺ ആൻഡ് ഡി എർ സഫാരി വെഹിക്കിൾ രണ്ടിനും വേറെ വേറെ തന്നെ ചാർജാണ് അഡൽറ്റിന് നൂറ് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് അൻപത് രൂപ അറുപത് രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പണ്ടുള്ളതെന്നും കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ കൊറോണ സമയം ആയതുകൊണ്ടെന്നൊന്നും ഫുഡൊക്കെ അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂവാണെന്ന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റിരണ്ട് ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയുണ്ട് ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഇത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നത് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്
അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വലിയൊരു മാപ്പ് കാണാം സൂവിൻ്റെ ഇതിനകത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡോറാബജി പറയുന്ന പോലെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാപ്പിൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും ഇവിടെ കുറേ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടു തീർക്കാൻ തന്നെ ഒരു ദിവസം മൊത്തമായിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർ നേരത്തെ തന്നെ വരാൻ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് പൂട്ടിട്ടാന്നുള്ളത് ലൈൻ സഫാരിൻ്റെയും ഡിയർ സഫാരിൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസുകാരെയും കാണാം ഈ പാർക്കിൽ ഇടക്കിടക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിൽ റാബിറ്റ് ക്യാൻ ലീവ് അപ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൗസ് ഹോണ്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാവകളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമാക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാണിക്കാണ്ട് പോവാന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് സൈക്കിളിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ സൈക്കിളിൻ്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസിന് അഡൽറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടാൻഡം നല്ല മറ്റ് കുറേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ മണിക്കൂറിനുള്ള റേറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾസ് ഒന്നും അലോഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഏത് സൈക്കിളാണ് വേണ്ടതെന്ന് പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇവിടെ ലേഡീസിന് ജെൻസിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈക്കിളുണ്ട് ലേഡീസിൻ്റെ സൈക്കിള് ജെൻസിന് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ജെൻസിൻ്റെ സൈക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ ലേഡീസിന് ഓടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവർ സൈക്കിള് ചെക്കെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് തരും പോകുമ്പോൾ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തരും
ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് സിംഹവാലം തുടങ്ങാണ് നേരത്തെ കണ്ടവരെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിനിങ്ങനെ കളിക്കാനായിട്ട് കയറൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സിംഹവാലം കുരങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയൊരു വിവരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിംഹവാലം കുരങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇതുപോലെ കുറേ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ വലിയൊരു സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോന്ന വഴിയിൽ ഇവിടെ ഒരു അക്വേറിയം കാണാം അതും കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അടച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇവിടെ വലിയൊരു ബോർഡില് ഈ സൂവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മൃഗശാല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെന്നൈയിൽ തന്നെയുള്ള മൂർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയതാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വഴിയെ പറയാം അടുത്തതായി ചിമ്പാൻസിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാളെ കാണാം ഒരാൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരാളിവിടെ മരച്ചിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുമ്പം ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് കാണാം ആറോ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് വെള്ളം എടുക്കുന്നതും കാണാം അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വെള്ളം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ബോർഡും കൂടി ഉണ്ട് ചില ആനിമൽസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിൽ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമിസിന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു മരം കൊത്തിക്ക് സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് തവണ വരെ കൊത്താൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തടാകമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡ്സിനെയും മങ്കീസിനെയും കാണാം ഇവിടെ കുറേ തരത്തിലുള്ള മയിലും പിന്നെ കുറേ പക്ഷികളെയും കാണാം ഇവിടെ മയിലിനായിട്ട് വലിയ കൂടാന്നുള്ളത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ മയിലുകളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെള്ളമേലാണ് 
വെള്ളമല്ല ഇതിന് മുന്നേ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര അധികം എണ്ണത്തിന് കണ്ടത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് തരത്തിലുള്ള കോഴികളുണ്ട് ക്യാമറയിൽ അതിന് മര്യാദയൊക്കെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ കുറെ തത്തകളുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇനത്തിൽ പച്ച നിറത്തിലും നീല നിറത്തിലും പിന്നെ ചെറിയൊരു ചാര നിറത്തിലുള്ള തത്തകളെ കാണാം ഇവിടെ ഒരു മാന് വഴിതെറ്റി വന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിന് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാനിതൊക്കെ അത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഇതിന് എൻ്റെ കുറച്ചിങ്ങോട്ടായിട്ട് വലിയൊരു കൊക്കുണ്ട് കൊക്കിനെയൊക്കെ ഇപ്പം കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്
ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കുറേ തരത്തിലുള്ള തത്തകളെ കണ്ടു വലിയ കൂടായതുകൊണ്ട് പലതിനും ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി കുറച്ച് വലിയ പക്ഷികളാണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ റിയ ഈ വലിയ പക്ഷികൾ അധികവും വംശനാശഭീഷണിൻ്റെ വക്കിലുള്ളവയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കറുത്ത അരയനുണ്ട് ഇവിടെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന പല മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ തലമുറേനെ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് അഡോപ്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ വേറെ വലിയൊരു പക്ഷിനെ കാണാം അതിൻ്റെ പേര് ഗ്രേറ്റർ അഡ്ജറ്റൻ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു പൗച്ചുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഈ കോർണറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പക്ഷിയാണ് കാസവാരി ഇതിന് മണിക്കൂർ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇത്രയേറെ കണ്ടതിന് പലരും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ എമ്മൂന് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷിയാണ് ഈ എമ്മു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള മാനിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കാണാം അടുത്ത മൃഗത്തെ കാണുമ്പം ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് ബാഹുബലിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ ഗോർ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കാട്ടുപോത്ത് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഇതിനിപ്പം തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിന്നാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മാനിനെ കാണാം അതിന് ഇതുപോലെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ബിസിയാണ് അടുത്ത ഒരാൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞു വരുന്ന കാണാം പാമ്പൊന്നുമല്ലട്ട അതൊരു നീർനായിയാണ് കക്ഷി രണ്ട് കാലിലൊക്കെ എണീച്ചൊന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരാൾ മീൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളികൾ കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ മേലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കാണാം മേലെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ദൂരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കാണിക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം അന്ന് പോയത് അപ്പോൾ അത്രയും നേരത്തെ കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി